السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لمن خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله وأصحابه رضي الله وبعد وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم والقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سنجي قرية في يوم الغلية ويشغل الغلية இந்த நிகழ்ச்சி அவதானித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தாய்மார்களை சொல்லுகிறேன் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் பேரருளும் நபிகள் சூலும் எந்தெந்த கருமங்களை எடுத்து நடக்க வேண்டும் என்று நமக்கு கட்டளையிட்டுள்ளார்களோ அவை அனைத்தையும் எடுத்து நடக்கவும் எவைகளை தவிர்ந்து நடக்க வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்களோ அவை அனைத்தையும் தவிர்ந்து நடக்கவும் ஆரம்பரம்பமாக எனக்கும் உங்களுக்கும் நான் ஒசியத்து செய்து கொள்கிறேன் அல்லாஹ் தௌபீக் செய்வானாக சகையான பெருமக்களே ரமலான் முபாரக் விஜய் ஆயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி மூன்றாம் வருடத்தின் மூன்றாம் நாள் இது இந்த நாள் ஒரு சிறப்புக்குரிய நாளாகவும் இருக்கிறது அன்னையர் அவர்கள் இந்த வையக வாழ்வை தொடர்ந்து அல்லாமையும் தன்னுடைய அருமை தந்தையாகிய கண்மணி நாயகம் சொல்லலாம் அலி செல்லும் அவர்களையும் சந்திப்பதற்காக சென்ற நாள் இது நம்முடைய ஊர்வடமையிலே பிறை பன்னிரண்டு அவர்களுடைய நினைவு நாளாக கொண்டாடப்படுவதினால் இன்ஷாலா அந்த அடிப்படையிலே நாம் அவர்களுடைய வரலாறுகளின் குறிப்புகளை நாம் பார்த்துக் கொள்வோம் ஏனெனில் செல்லலாம் ஒளிவு செல்லும் அவர்கள் குறிப்பிடும் பொழுது என்னுடைய குடும்பத்திலே முதலாவது என்னை வந்து சேரக்கூடியவர்கள் நீங்க தான் அப்படின்னு பாத்திமா நாயை பார்த்து சொன்னார் ஆக அவர்கள் ஆறு மாதத்தில் என்ன செஞ்சாங்க ரபீல் அபுல் ஷெரீஃபுலே சொல்லதா அலி செல்லம் அவர்கள் பார்த்தார்கள் என்றால் அதனுடைய ஆறாவது மாதம் ரமதான் முபாரக் இந்த மாதத்திலே அவர்கள் இறைவன் சன்னிதானத்தை போய் சேர்ந்தார்கள் ஷாதா இது குறித்த விவரங்களை நாம் பிறை பன்னிரண்டிலே பார்ப்பதற்கு முயற்சிப்போம் கணியத்திற்குரியவர்களே நாம் நேற்று சொல்லி வந்த அந்த தொடரிலே மக்காவிலிருந்து செல்வதற்கு ஒரு வருடத்திற்கு முன்பாக பிறந்தார் வயசுல ஹிஜ்ரத் போறாங்க அவருடைய ஐம்பத்தி மூணாவது வயதுல ஹிஜ்ரத் போறாங்க ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வயசுல யார் பிறக்கிறார் இவங்க பிறக்கிறாங்க சிவதாசம் உங்களுக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வயதாக இருக்கும் பொழுது இப்ராஹிம் சுகுரியது எல்லாரும் அவர்கள் மக்களை பிறக்கிறார் அவர் சுரு செல்லதா உடைய செல்லம் அவருடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்ல இவர்கள் இவர்களுடைய வரலாற்று குறிப்பை நாம் சொல்லுகிறோம் அப்ப அவங்க இவருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாலதான் பிறந்தார் இவருடைய தாயார் பேர் ரொம்ப கொடுத்தோம் இப்ப தாயார் தான் இந்த விஷயத்துல முக்கியமான ஒரு இடம் வகிக்கிறார் எப்படின்னு கேட்டா இப்ப அவங்க வந்து மக்கள் தான் இருந்தாங்க அவருடைய தாயார் ரொம்ப கொடுத்த நாயகி மக்களே இருந்தார் அப்படி மக்காவில இருக்கும் பொழுது கடைசியில இஞ்சிரி ஆறாம் ஆண்டு உதவியா உடன்படிக்கை நடந்து முஸ்லீம்களுக்கும் குறைசிகளுக்கு இடையில ஒரு ஒப்பந்தம் ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது நீ சண்டை செஞ்சலவு இருக்க கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சூழல் ஏற்படுத்தினார் ஏன்னா அதுக்கு முன்பாக பெரிய சிறிய என்று பல சண்டைகள் நடந்திருக்கிறது பதில் யுத்தம் முக யுத்தம் சந்தக யுத்தம் அதெல்லாம் பெரிய சண்டை சண்டைகளாக இருந்தது அது அல்லாம சின்ன சின்ன சண்டைகள் மணல் முஸ்தலை ஒரு செய்யலாம் என்பது போல சின்ன சின்ன பல சண்டைகள் யுத்தங்களும் பதில் உள்ளான போன சண்டைகள் நடந்திருக்குது யுத்தங்கள் இப்படி பல விஷயங்கள் நடந்திருக்கிறது எனவே இனிமே என்ன செய்வது இல்லை யுத்தம் செய்வது இல்லை என்பது போன்ற ஒரு உடன்படிக்கை செய்து கொண்டு அந்த உடன்படிக்கை நோக்கினுடைய அடிப்படையிலே என்ன 
அதாவது இடத்துல முக்கிய ஒரு இடம் வகிக்கிறது என்ன அப்படின்னா அதாவது முஸ்லீம்களில் இருந்து யாராவது திரும்பி மதம் மாறி இங்கே குறைசிகளிடத்திலே வருவார்களே ஆனால் அவங்க வந்து தாய் மதத்துக்கு வந்த மாதிரி அவங்க தாய் மதத்துக்கு என்ன செய்ய வந்த மாதிரி அதனால நாங்கள் திருப்பி அனுப்ப மாட்டோம் ஆனா எங்க இருந்து யாராவது இஸ்லாத்துக்கு நோக்கி வந்தாங்கன்னு சொன்னா நீங்க திருப்பி தந்துடும் அதாவது நான் உங்க கிட்ட இருந்து ஆயிரம் ரூபாய் எடுத்துட்டு எடுத்துட்டு நீங்க எந்த வந்து கேட்க கூடாது ஆனா நீங்க எடுத்தா என்ன தந்துடும் அப்படின்னா யாராவது ஒத்துக்கணுமாங்களா நான் நினைக்கிறேன் நீங்க நான் சொல்றேன் உங்ககிட்ட இருந்து நான் ஆயிரம் ரூபாய் எடுத்துருவேன் ஆனா நீங்க என்ன கேட்க கூடாது எங்கிட்ட இருந்து நீங்க ஆயிரம் ரூபாய் எடுத்தா நீங்க எனக்கு திருப்பி தந்தோம் என்று சொன்னால் இது யாராவது ஒத்துக்கொள்வார்கள் அப்படி ஒரு உடன்படிக்கை நடக்கிறது உதவி அவரது பல விஷயம் இருக்குது குறிப்பாக இதுதான் இதுதான் முக்கியமான ஒரு அம்சமாக இருக்கிறது அப்ப உங்களிலிருந்து யாராவது ஆண்கள் யாராவது ஆண்கள் வந்தா வந்து விடுவார்களே ஆண்கள் அர்த்தம் அவர்கள் வந்து விடுவார்களே ஆனா முஸ்லீம்கள் யாராவது எங்கிட்ட வந்தா நாங்க திருப்பி அனுப்ப மாட்டோம் ஆனா எங்ககிட்ட இருந்து யாராவது உங்ககிட்ட வந்தான்னு சொன்னா நீங்க திருப்பி அனுப்பிடணும் என்று ஒரு ஒப்பந்தம் செய்யறாங்க சகாபாக்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப மன வருத்தமா இருந்தது சல்லா அரசன் ஒப்பந்தத்துல கைச்சாங்க சரிங்கிறாங்க இது பெரிய உமரதி எல்லாவது தரம் போட்டவர்கள்லாம் ரொம்ப குதிச்சு போயிட்டாங்க வீரம் மிகுந்தவர்கள் இல்லையா அப்படி இவங்களுக்கு நாம ஏன் பணிஞ்சு போகணும் இவர்களுக்கு பணித்து போகக்கூடிய அளவுக்கு நாம என்ன தீர்ல உறுதி இல்லாதவர்களாக நாம இருக்கிறோம் என்று அவர்கள் ரொம்ப வேகமா நீட்டாங்க செல்லா சாய்சே வந்து கேட்டாங்க நாயகமே ஏன் நாம வந்து நீங்க அல்லா ஏகன் தானே ஆமா நீங்க அல்லாவுடைய திருத்துவதில் தானே ஆமா நம்ம சத்தியத்தில் தானே இருக்கிறோம் ஆமா இது இப்படி பல கேள்விகள் கேட்கிறாங்க அதற்கு சொல்றது ஆமாங்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது ஏன் நாம் அவங்களுக்கு பணிச்சு போகணும் அவங்கள்ட்ட இதுக்கு வந்தா நாம அனுப்பிடணும் நம்மிடத்தில் இருந்து அங்க போனா திருப்பி அனுப்ப கூடாதுன்னா இது ஒரு முறையிலேயே இந்த ஒப்பந்தத்தில் நம்ம கையில் தேட வேண்டியது இல்லையே அப்படின்னு அப்ப சரதாரன் அமைதியாக அதுக்கு பதில் சொல்லல இதே போய் சரதாரி அவங்க சித்திநாயகம் சொன்னாங்க அவங்க சொல்லிட்டாங்க அல்லாவுடைய திருத்துவதில் அவங்க அப்படின்றாங்க சித்திக்கு நான் ஆயிரும் அவங்க செய்ய எதுவா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு அவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க சொல்லி பிடிச்சிட்டாங்க சாமிகளும் சங்கடமா இருந்தது அப்ப அந்த அடிப்படைகளை இந்த உடன்படிக்கை நடந்து எல்லாம் பேசி முடிஞ்சு கை சாத்திடுவதற்கு முன்பாக வைக்கணும் கை வைக்கணும் இல்லையா செல்லாரியும் ஒப்பந்தங்கள் எழுதி பார்க்கலாம் எழுதி எல்லாம் எழுதி எடுத்தாச்சு சுகையில் இப்ப அம்ரு ரதி எல்லாம் உட்காரம் அப்ப இஸ்லாத்தை ஏத்துக்க இல்ல சுகையிலுக்கு அவங்க தான் எழுதி இருக்கிறாங்க குறைச்சிகளினுடைய தூதராக வந்திருக்கிறாங்க உதவியா உடன்படிக்கையில் பேச்சு வார்த்தை இப்பெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சது அது வரைக்கும் அந்த உதவியா உடன்படிக்கை ரொம்ப இழு இழுந்து இழுத்துட்டு இருந்தது பல பேர் இங்க இருந்து வந்தாங்க அங்கிருந்து போனாங்க ஒண்ணும் நடக்க இல்ல சுகையில் அமிர்தி எல்லாம் வந்தாங்க அவங்க என்ன செய்யறாங்க வாராங்க வந்த போது சர்தார் சொன்னாங்க ஆஹா சுகையில் வர்றாரு இப்ப அவங்க தரப்பு யார் வர்றா சுகையில் சுகையில் சொன்னா லேசுட்டா இருக்கும் அப்ப விஷயம் லேசா முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு நினைச்சு சொல்லிட்டாங்க அதே மாதிரி முடிஞ்சிட்டு ஒப்பந்தமும் முடிஞ்சது பல ஒப்பந்தங்களில் மிக முக்கியமான ஒப்பந்தம் எது என்று சொன்னால் இதுதான் முஸ்லீம்களில் இருந்து யாராவது மதம் மாறி குறைசுகளிடத்துல போனா அவங்களை திருப்பி அனுப்புறது இல்ல யாராவது குறைசுகள் இருந்து யாராவது இஸ்லாத்தை ஏற்று அங்க போனா முஸ்லீம்கிட்ட போனா முஸ்லீம்கள் திருப்பி அனுப்பிடணும் என்ற ஒரு முக்கியமான ஒப்பந்தம் அதுல இருந்தது இது ஒரு பெரிய சங்கடத்தை முஸ்லீம்களுக்கு தந்தது சார் எழுதி முடிச்சாச்சு சிவதாசம் ஒப்பு கொண்டுட்டாங்க கையில் துவக்கியில ரெண்டு பக்கத்துல கையில் துவக்கியில இந்த நேரத்துல அபூஜத் சொல்லக்கூடிய ஒரு சாமி வாராங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிட்டு வர்றாங்க கை காலில் எல்லாம் விளக்கு போடப்பட்டிருக்குது அப்பொழுதையும் விளக்கோடையும் எரிச்சுட்டாங்க இங்க வந்து சேர்ந்துட்டாங்க யாரும் சொல்லுதான் கதறிக்கிட்டு வர்றாங்க குறைச்சிகள் இருந்து கதறிக்கிட்டு வர்றாங்க கதறி நாயகனே என்ன நீங்க அரவணைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த குறைச்சிகளினுடைய தொண்டை தாக்க முடியல பாருங்க என்னுடைய உடம்பெல்லாம் பாருங்க சங்கிலியால கட்டி போட்டு இருக்க அடித்து நொறுக்கி என்னை புண்ணாக்கி வச்சுக்கிறாங்க எனக்கு தாங்க முடியல நாயகமே நீ வேற தாங்க முடியல இதெல்லாம் சொல்லி அவங்க எடுத்துட்டாங்க ரொம்ப மனசு வேதனைப்பட்டாங்க வேதனைப்பட்டு யார சொல்லா என்ன சேர்த்துருக்கு சொல்லும் போது சிறந்த அரசாங்க அரவணைக்கு அமைந்தாங்க அப்ப சுகையில் இருக்கிறாங்க பாருங்க அவங்க சொல்லிட்டாங்க நாயகமே அவரை நீங்க சேர்க்க கூடாது அவரை என்ன செய்யக்கூடாது நீங்க சேர்க்க கூடாது அவங்க நாயகம் அப்படின்னு சொல்ல இல்ல சிறதாசனுடைய பெயர் தான் சொல்றாங்க ஆனா பிந்திய காலத்துல அந்த தூதராக இருந்த சுகையில் நாமரு சிலாத்துக்கு வந்தாங்க சரி அவங்க சொன்னாங்க என்ன செய்யக்கூடாது சேர்க்க கூடாது ஏன்னா ஒப்பந்தம் முடிஞ்சிருச்சு சிறதாசன் சொன்னாங்கன்னா கையெழுத்து போட இல்லையே ஒப்பந்தம் பேசி முடிச்சிருக்கோம் கையெழுத்து போட இல்லைன்னு சொல்லும் பொழுது சுகை சுகை வந்து ரொம்ப பெரிய அறிவாளி பல அரச
அவர் வந்து ஈஸியா முடிஞ்சிடும் அவ்வளவு தீர்க்கமாக செய்யக்கூடியவர் இப்ப அவரை தேர்ந்தெடுத்து அனுப்புகிறார் இப்ப அவர் சொன்னார் நாயகமே கை சாத்து இடையிலங்கிறது ஒரு பிரச்சனையா பேசி முடிச்சுட்டோமா இல்லையா சில சப்ஜெக்ட் முடிஞ்சு போச்சா இல்லையா நீங்கள் நானும் இந்த விஷயத்தை ஒப்புக்கொண்டு இருக்கிறோம் ஒப்புக்கொண்டாலே முடிஞ்சு போச்சு கை சாத்து இடையிலங்கிறது அவசியம் இல்லை அதனால அவர் நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது ஒப்படைக்கக்கூடிய எங்க எடுத்து ஒப்படைச்சிடணும் அப்படி சொல்றாங்க கதர் நேரம் கிடந்து இவ்வளவுக்கு அந்த அபு ஜந்தல் ரதி எல்லாத்தனும் யாரு தெரியுமா இதுதான் பெரிய விஷயம் இந்த அபு ஜந்தல் ரதி எல்லாத்தனும் யாருன்னு சொன்னா இந்த பேச்சுடைய தலைவரா வந்திருக்கிற சுதையில் பண்ணாமல் அவனை மகந்தா அது தலைவராக <laughs> அது அனுப்பையில ஓடி வந்திருக்கிறார்கள் இந்த தப்பிச்சு ஓடி வந்திருக்கிறார் திருப்பி ஒப்படைக்கிறாங்க போது சலதாசம் சாமிகளை அமைதிப்படுத்தினார்கள் இப்படி எல்லாம் நடந்தது அருமையான பெருமக்களே அவ்வளவு பெரிய ஆனா சலதாரீசல் அவர்கள் செஞ்ச அது பின்னால சலதாரசன் சொன்னதாகவும் அல்லது அறிஞர்கள் சொன்னதாகவும் சொல்றாங்க அவங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டா எவ்வளவு அழகான விளக்கம் பாருங்க இப்ப ஒருத்தர் அங்க இருந்து இங்க வர்ற எதனால வர்றாரு இஸ்லாம் சத்தியம் என்று விளங்கிக் கொண்டு வர்ற இஸ்லாம் சத்தியம் நான் அல்லாவுடைய திருத்தூதர் என்று விளங்கி கூட வராது அப்படி அங்க இருக்கும் போது விளங்கி எவர் எங்க இருந்தாலும் அவர் என்ன செய்வார் அப்படி இருப்பார் இஸ்லாத்துல இருப்பார் அவன் நம்மிடம் இருந்தாலும் சரி அவங்கள்ட்ட இருந்தாலும் சரி அவங்கள்ட்ட இருந்தா கொஞ்சம் துன்பப்படுவார் இந்த துணியா தானே அந்த துன்பத்துக்கு தகுந்தவாறு அல்ல அவனுடைய அந்தஸ்தை கூட்டி கொடுத்துட்டு இருப்பான் அதிகம் அதிகமாகி இருப்பான் அதிகமான தரிசாக்கள் அவர்களுக்கு கொடுப்பான் என்று தீர்க்கிறாங்க <laughs> அதனால அதான் கடைசியில் வெற்றி பெற்றது அல்லாஹு தாலா இதையே அப்படிங்கிறான் அல்லாஹு தாலா சொல்றான் நாம் உங்களுக்கு பகிரங்கமான வெற்றியை நாம் தந்தோம் என்று அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான் சங்கைக்குரிய பெருமக்களே அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான ஒப்பந்தம் என்று அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான் சிவதாசம் குறிப்பிடுறாங்க அந்த ஒப்பந்தத்தின் போது இப்ப ஒரு பொம்பளை வர்றாங்க இப்ப அபு சந்திர ரதி அல்லாதனா வந்து திருப்பி அனுப்புனாங்க இல்லையா இப்ப என்ன செய்யறாங்க ஒப்பந்தம் முடிஞ்சு கை சாத்துலாம் இட்டாச்சு இட்டு முடிஞ்சது முடிஞ்சதுக்கு பிறகு சுயநிலை நம்பர்லாம் போயிட்டாங்க போனதுக்கு பிறகு ஒரு பொம்பளை வரலாங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுட்டு இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு என்ன செய்யறாங்க ஒரு பொம்பளை வரலாங்க அந்த பொம்பளை யாரு கேட்டா அவங்க தான் இப்ப நம்ம பேசக்கூடிய உங்க குடிசும் ரதிய அல்லாவுத்தானா இப்ராஹிம் சுஹுரி ரதி அல்லாவுத்தானா அவர்களுடைய தாயாராகிய உங்க குடிதும் நாயகி என்ன செய்யறாங்க அங்க வர்றாங்க நாயகமே என்ன அதாவது பண்றாங்க என்னை நினைச்சு கேட்டுக்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு பின்னாலே உங்க குடும்பம் ரதி எல்லாம் அவங்களுக்கு பின்னாலே அவங்களுடைய ரெண்டு சகோதரர்கள் வந்துட்டாங்க அவங்க இஸ்லாத்தை ஏத்து வரல நாயகமே அவங்க நாயகமே சொல்லல சரதாசனுடைய பெயரை சொல்லி இவங்களை ஒப்பந்தத்தின் பிறகாலும் திருப்பி எங்கிட்ட தரணும் நம்ம ரெண்டு பேர் இடையில ஒப்பந்தம் இருக்கா இல்லையா இருவருக்கு இடையில ஒப்பந்தம் வந்தாச்சு எனவே ஒண்ணு அந்த உதவியாலேயே வந்து வந்திருக்கலாம் அல்லது மதீனா ஷெரீஃபுக்கு வர்ற வழியிலேயோ அல்லது மதீனா ஷெரீஃபுக்கு வந்ததற்கு பிறகும் அந்த உங்க குடும்ப நாயம் வந்து சேர்றாங்க அப்ப இந்த ரெண்டு பேர் வந்து அவங்களுடைய உங்க குடுத்த நாயகனுடைய ரெண்டு சகோதரர்கள் வந்து சொல்றாங்க இல்ல நம்ம ஒப்பந்தம் செஞ்சிருக்கிறோம் இங்கிலாந்து இருந்து இருந்து உங்கள்ட்ட வந்தா நீங்க திருப்பி தந்துடணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க சப்போது சரதா அரிசனா போய் யோசிச்சாங்க ஒரு பொம்பளையா இருக்காங்களே அப்படின்னு யோசிச்சாங்க சாமி எல்லாம் ரொம்ப தெரிஞ்சு போயிருக்கிறாங்க அப்ப அதான் ஒரு வசனத்தையும் இறக்குறான் இறக்குறதோட மாத்திரம் இல்லாம சரதா அரிசனா என்ன செஞ்சாங்க அந்த ஒப்பந்தத்தை கொண்டு வாங்கன்னா அந்த ஒப்பந்தத்தை கொண்டு வாங்கினதுக்கு ஒப்பந்தம் கொண்டு வரப்பட்டு ரெண்டு பேர்ட்டே காப்பி இருக்கும் இல்லையா அவங்கள்ட்ட இருக்கும் இவங்கள்ட்ட இருக்கும் ஒப்பந்தம் படிக்கப்பட்டு உங்களில் இருந்து ரிஜானும் ஆண்கள் யாராவது என்ன உங்க இடத்துல வந்தா ஆட்கள் வந்தா அதை திருப்பி எழுதி தந்துடணும் எங்க இடம் வந்தா நாங்க திருப்பி தர மாட்டோம் அப்படிங்கிறது இருக்கு சரதா சொன்னாங்க இதுல வந்து நாஸ் மக்கள் எழுத இல்லை யார் வந்தான்னு எழுத இல்லை எப்படி எழுதி இருக்குது அதை பாருங்க அதான் உடையது ரிஜானு யாராவது ஆண்கள் தான் எழுதி 
சட்ட பாயிண்ட் இந்த வக்கீல் பிடிப்பாங்க இல்லையா அந்த சட்ட பாயிண்ட் பிடிக்கிற மாதிரி சல்லா சொல்றாங்க இதுல என்ன எழுதியிருக்குது ரிஜானும் ஆண்கள் வந்தால் திருப்பி தரணும்னு தான் இருக்கு இது பொம்பளையெல்லாம் வந்துக்கிறா உம்மு குழு நாயகெல்லாம் வந்துக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க இதையே நான் திருப்பி தரணும் இது திருப்பி தர வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு செஞ்சுட்டாங்க அங்க ஒரு சட்ட பாயிண்ட போட்டு என்ன செஞ்சாங்க அவங்களும் திருப்பி அனுப்பிட்டாங்க உம்மு குழு நாயகம் ஒப்படைக்க இல்லை சல்லா சொல்லும் ஆகவே உங்களிலும் இருந்து யார் வந்தாலும் அப்படியோ எங்களிலும் இருந்து யார் வந்தாலும் அப்படி எப்படி இருந்தா தான் இந்த பிரச்சனை அப்படி இல்ல நம்முடைய ஒப்பந்தத்துல என்ன இருக்குது ஆண்கள் வந்தா நீங்க எழுதியிருக்கிறீங்க நீங்க சொன்ன ஒப்பந்தம் தானே உங்களுடைய வாசகம் தானே சுகையில் அவரு எவ்வளவு பெரிய அறிவாளி இருந்தாலும் அல்லாவது அந்த இடத்துல மரக்கடிக்க வச்சுட்டான் மரக்கடிக்க வச்சுட்டு என்ன செஞ்சுட்டான் பொதுவாகவே ரிஜாருந்து எழுதுவாங்க அந்த மாதிரி பிடிச்சு என்ன செஞ்சுட்டாங்க அதனால இந்த ரெண்டு சகோதரர்களாலையும் ஒண்ணு செய்ய முடியாம அவங்க என்ன செஞ்சுட்டாங்க திருப்பி போயிட்டாங்க அது அல்ல அல்ல சொல்லும் பொழுது யாமனும் இதா ஜாக்கும் ஈமான் கொண்டவர்களே உங்கள் இடத்துல மோமினத்தான பெண்கள் வருவார்களே ஆனா அப்படிதான் சொல்றான் மோமினத்தான பெண்கள் வந்தா எப்படி வந்தா முஹாஜிராத்து ஹிஜ்ரத்து செய்ய வருவார்களே ஆனா இப்ப மக்காலிருந்து ஹிஜ்ரத்து தானே இது மக்கால இருந்து பதினாயிரம் எந்த நேரத்துல வந்தாலும் ஹிஜ்ரத்து தான் எது வரைக்கும் பது மக்கா வரைக்கும் மக்கா வெற்றி பெற்ற வரைக்கும் தான் ஹிஜ்ரத் பது மக்காவுக்கு பிறகு வந்தவர்களுக்கு எல்லாம் முஹாஜிங்கிற பேர் கிடையாது அது வரைக்கும் வந்தவர்களுக்கு முஹாஜின் பேர் அந்த மக்கால இருந்துதான் வந்திருக்கணுங்கிறதும் இல்ல எந்த ஊரிலிருந்து பதினா ஷெரீப்புக்கு வந்தாலும் அவங்களுக்கு முஹாஜின் பேர் இருக்கு குறிப்பாக மக்காலிருந்து வந்தா சரி இப்ப இந்த பெண் மக்காலும் தான் வந்திருக்கிறாங்க எப்போ உதவியா உடன்படிக்கை நடந்த அந்த காலகட்டத்திலேயே வந்துட்டாங்க ஹிஜ்ரி எட்டாம் ஆண்டு பத்து மக்கா மக்கா வெற்றி அடைகிறது செல்லதாலும் சொல்லிவிட்டாங்க இதுக்கு பிறகு ஹிஜ்ரத் என்பது இல்லை அப்படின்னு அறிவிச்சுட்டாங்க ஹிஜ்ரத்துங்கிறது மிகவும் பெரிய இபாதத் ஹிஜ்ரத்துங்கிறது பெரிய இபாத் செல்லதாலிசன் சொன்னாங்க ஹிஜ்ரா என்பது இல்லை என்றிருக்குமே என்பது மட்டும் இல்லை என்றிருக்குமே போனது <laughs> சட்டம் 
அது வரைக்கும் ஹிஜ்ரி ஆறு வரைக்கும் என்ன நடந்தது ஒரு யானை யானை கல்யாணம் பிடிக்கலாம் கல்யாணம் பிடிக்கிறதுல தடை இல்லை திருமணம் பிடிக்கிறதுல மார்க்கம் என்பது தடையாக இருக்கவில்லை அவங்க யாரையும் கல்யாணம் பிடிச்சுக்கலாம் என்ன ஒரு சட்டம் தான் இருந்தது அதற்கு பிறகுதான் மார்க்கம் ஒரு தடையாக இருக்கும் மார்க்கம் என்னென்ன மாற்று மதத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களை திருமணம் பிடிக்கக்கூடாது என்ற தடையை அதற்கு பிறகுதான் அது பிறப்பித்தது சங்கையான பெருமக்களே அப்படிப்பட்ட உம்மு குழுதும் நாயகி ரதியல்லா முத்தாயனா அவர்களுடைய அருமை மகனார் தான் செய்தனா இப்ராஹிம் சூரிய ரதி அல்லா முத்தாரா அல்லா தாலா என்ற விஷயத்துல இப்ராஹிம் சூரிய ரதி அல்லா தன்னுடைய தாயார் விஷயத்துல ஒரு வசனத்தையும் அதான் என்ன செஞ்சிட்டான் இறக்கிட்டான் இது ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படி வந்ததுக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் பிடிச்சிருக்கிறாங்க குழந்தை பெற்றிருக்கிறாங்க நம்ம சொல்றோம் அப்ப எப்ப இஸ்லாத்துக்கு இவங்க வந்துட்டாங்களோ அந்த நிக்காக பஸ்ராயிடும் நிக்கா என்ன செஞ்சது பஸ்ராயிடு இப்ப ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க ரெண்டு பிற மதத்தை சார்ந்த ஒரு கணவன் மனைவியா இருக்கிறாங்க அதுல ஒருத்தர் ஒரு கணவனோ அல்லது மனைவியோ இஸ்லாத்துக்கு வர்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எப்ப இஸ்லாத்துக்கு வர்றாங்களோ அப்ப அந்த நிக்காக என்ன செஞ்சிருது ரெண்டு பேருமே வந்தான்னு சொன்னா நிக்கா பஸ் உதாரணமா ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பிடிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க மாப்பிள்ளையும் பொண்ணுமா இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டாங்க மார்க்க சட்டங்களையும் நம்ம வணங்கிக்கொள்ளும் இந்த மதத்தில் நம்ம சட்ட திட்டங்களையும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் தெளிவாக சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்போ அந்த அடிப்படையில ஒரு கணவனும் மனைவி சேர்ந்து இஸ்லாத்துக்கு வாராங்க எந்த மதத்தை சார்ந்தவர்களாக இருக்கட்டும் வந்துட்டாங்க இப்ப இஸ்லாத்தின் அடிப்படையில நிக்கா செய்யப்பட்டது இல்லையே சபிர்த்து நிக்காலும் சொல்லிப்பாங்களா ஒண்ணு இருக்க அப்ப களிமா இல்ல ஒண்ணும் இல்ல அந்த நிக்காக அல்லா செல்லுபடியாக ஆக்குகிறான் ரெண்டு பேரும் சேர்த்து வந்தா அதை அப்படி கண்டியூ பண்ணலாம் மார்க்கத்துல அது அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா ஒண்ணு என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டா ஆஹ் நம்முடைய உறவுகள் இருக்கிறது இல்லையா யார கல்யாணம் பிடிக்க கூடாது மார்க்கம் சொல்லி இருக்குதோ அவங்க கல்யாணம் பிடிப்பாங்க இப்ப உதாரணமா லாத்தா மகன மகளை கல்யாணம் பிடிச்சுக்கிடுவாங்க இஸ்லாத்துல கூடாது லாத்தா மக மகளை அக்கா மகளை கல்யாணம் பிடிக்கலாமா அவங்களுக்கு அக்கா மகன் தான் முறை பொண்ணாயி அக்கா இப்ப நான் இருக்கிறேன் என்னுடைய ராத்தா இருக்கிறாங்க என்னும் அப்பமும் அவங்க இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டா நிக்காக பசாயம் இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டா இஸ்லாத்தினுடைய சட்ட திட்டங்கள் தான் அவனுடைய நிக்காக என்ன செஞ்சிடும் பிரிஞ்சிடும் நிக்காக பிரிச்சு வச்சிடும் அந்த குழந்தைகளுக்கு உண்டான பொறுப்புகள் இனி அந்த தாய் என்ன செய்ய வளர்த்து வருவாங்க வைத்துள் மாதிரி குறிப்பு எடுக்க வைக்கணும் இவரும் கொடுக்கலாம் தன்னுடைய சகோதரர் சகோதரி மகனுக்கு அடிப்படையில் இவர் கொடுக்கலாம் நிக்காக என்ன செய்ய முடிஞ்சு போயிடுது ஏன்னா இஸ்லாத்தினுடைய பார்வை இந்த பிள்ளைகளுக்கு அவர் என்ன செய்ய மாட்டாரு பொறுப்பெடுத்து <laughs> ஜகாத்துல வந்து புதிதாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்களை இவங்க எல்லாம் என்ன செஞ்சிருவாங்க இணைஞ்சிருவாங்க இவங்களுக்கு உண்டானது பைத்தல் மால் என் செலவு வருதோ வருதோ கூட இதுதான் அவங்களுக்கு உண்டான ஒரு ஊக்கம் ஆகவே இப்படி இருக்கிறது மார்க்கம் அதே சமயம் ஒருத்தர் தான் வர்றாருங்க ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிற ஒரு மாப்பிள்ளையா அல்லது பொண்ணா ஏத்துக்கிறாங்க ஏத்துக்கிட்டேன்னு சொன்னா அப்பவே என்ன செஞ்சிடும் ஒருத்தர் ஏத்துக்கிட மாட்டேன்னு சொன்னா நிற்காக பஸ் ஆயிரும் அந்த நேரத்துலயும் பஸ் ஆயிரும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து வந்தா பரவாயில்ல அதாவது இஸ்லாத்தில் ஆகமாக்கப்பட்ட அந்த உறவுகளே கல்யாணம் பண்ணா பரவாயில்ல சம்பந்தம் இல்லாமி மகளை முடிச்சிருக்கிறாரு பரவாயில்ல இந்த மாதிரி முடிச்சிருந்தா அவன் என்ன செஞ்சுக்கலாம் நிக்காக அப்படி அங்கீகரிச்சுக்கிடலாம் இல்லைன்னா அந்த நிக்காக பிரிஞ்சு போயிடும் சரி முறைப்படி அவங்க கல்யாணம் முடிச்சிருக்கிறாங்க சரியான இஸ்லாத்திலையும் ஆகமாக்கப்பட்டால தான் திருமணம் முடிப்பதற்கு ஆகமாக்கப்பட்டதற்கு தான் கல்யாணம் முடிச்சிருக்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே வந்தாங்கன்னு சொன்னா அந்த நிக்காக கண்டினியூ ஆகும் ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒரு ஆள் வருவார்கள் யாரா அந்த நிக்காக என்ன செஞ்சிடும் பசு காயிடும் என்று மார்க்க நமக்கு தெளிவாக சொல்லுது இப்போ இந்த உமு குழு நாயகி ரதியல் அவங்க மட்டும்தான் இவர்கள் அவர்களுக்கு அலார் இல்லை 
அவர்கள் இவர்களுக்கு ஹராகிட்டு என்று அதான் அறிவிச்சுட்டான் அதனால இவங்க இவங்களுடைய நிகாம வரையிட்டு இதன் காரணத்தினால சல்லல்லா உலைவ செல்லவர்களுடைய வளர்ப்பு மகனாகியே செய்து பண்ண ஹாரிதா ரபி அல்லா முத்தாராவும் இந்த உம்மு குழு நாயே கல்யாணம் செய்யலாம் அங்க ஒரு கல்யாணம் நடக்குது அப்ப கல்யாணம் முடித்ததற்கு பிறகு எட்டாவது வருஷத்துல மூத்தால யுத்தம் நடந்தபொழுது அந்த மூத்தா யுத்தத்திலே இந்த ஹரிதா ரபி அபி அல்லா முத்தாராணும் அவர்கள் என்ன செஞ்சுட்டாங்க ஷஹீத் ஆகிட்டாங்க அப்படி ஷஹீத் ஆனதுக்கு பிறகு அந்த இந்தியாவுடைய காலம் முடிஞ்சதுக்கு பின்னாலே அந்த உம்மு குழு நாய் ரபி அல்லா முத்தாராணும் அவர்களை கொஞ்சம் தொடரில் <laughs> அவர்களை பற்றி பெரிய குறிப்புகள் இருப்பதை விட அவங்களுடைய தாயாரை பற்றி உண்டான குறிப்புகளை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அதற்கு அடுத்த பிறகு நாம் ஏழாவதாக நாம் பார்க்க போவது இவங்களுடைய தந்தை ரொம்ப பிரபல்யமான அப்துல்லாட்டையும் அதே மாதிரி அவங்க என்ன செய்வாங்க என்று <laughs> அப்ப அவனுடைய மகன எப்ப இவனு வருதோ பேரை போக்கிட்டு இவனு வருதோ அப்ப அந்த அவங்க பேர் என்னதான் அப்துல்லா அர்த்தம் நம்ம வழங்கி கிடைக்கும் உதாரணமா இவனு உமர் உமர் அதிக மகனார் சொன்னாங்க அப்ப மகனார் பேர் என்ன பேர் சொல்லப்படையிலேயே எப்ப ஒரு பெயரை அவன் போக்குறோமோ அந்த பேர் என்ன பேரா தான் இருக்கும் அப்துல்லா இருந்தா தான் அந்த பேரை போக்கிட்டு இவனு சொல்றது வழக்கம் இந்த அரபு கல்வத்துல ஒரு வழமையாக இருந்தது அறிவிச்சிருக்கிறாங்க <laughs> அப்ப அந்த குழந்தை அவங்களுக்கு பிறகு இப்ராஹிம் பிறகுறாங்க எனக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது ஒளி தெரிய உலாமன் காலத்துல ஒரு குழந்தை பிறந்தது குழந்தையை கொண்டு வந்தேன் கொண்டு வந்து அவங்க கையிலே கொடுத்து நாயமே நீங்க பேர் வச்சிருங்க நாம வந்து பேர் வைக்கும் போது நாம சேர்ந்து என்ன செஞ்சிடும் ஒரு பேரை தீர்மானிச்சு ஒரு மஜிலிஸ்ல வச்சு அந்த பேரை பேரை அட்டை அட்டையில அடிச்சிடும் ரெட்டு போறது பூந்திய போறது அல்வா போறது அடிச்சு ரெடி பண்ணிடுறோம் இது ஒண்ணு தப்பு இல்லை ஆனா சுலகாக்களாக இருக்கக்கூடிய அதை நம்ம முதல்ல என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டா அந்த காலத்துல என்ன செய்வாங்க சாலிகங்களாக இருந்தா இது ஒரு நம்ம ஒரு பங்கன நடத்தி நம்முடைய பிள்ளைக்கு இந்த பேரை வச்சுக்கிறோம் நம்ம அறிவிக்கிறோம் இது ஹை ஆனா அதுக்கு முன்னால அவன் என்ன செய்வான் நாம ஒரு பேரை நம்ம சூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கிறோம் அவன் ஏற்கனவே நம்ம சொல்லிட்டு தான் வரணும் இப்ப நீ நெட்ல என்ன செய்யறாங்க பேர்களை பார்த்து ஏதாவது ஒரு பேரை என்ன செஞ்சாங்க சூஸ் பண்ணிடுறாங்க ஏதோ ஒரு பேரை வச்சிடறாங்க 
சமீபத்தில் கூட அப்படி ஒரு பேரை வச்சாங்க பேரை வச்சு பெரிய குளறுபடியா இருக்குது என்ன பேருன்னு யாருக்குமே வழங்கி என்ன பேருன்னு நம்ம ஊர்ல பல உலகமா கேட்டு அவங்களும் கேட்டாங்க எங்கிட்டையும் கேட்டாங்க எனக்கு தெரியலம்மா அப்படின்னு அப்ப சில பேர்கள் வந்து பாரசீ பாரசீக மொழியில இருக்கும் பாரசீல இருக்கும் அப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லை இல்லை பிற மொழியில பேர்களை வைக்கிறதுனால மார்க்கத்துல ஒண்ணு ஒண்ணு தடை இல்லை மூசான் இருக்குது அரபி பேரா மூசான் அரபி பேர் இல்லை சுரியாணி பாசையில உள்ளதான் ஐசாங்கிற அரபி பேர் இல்லை இப்ராஹிம் அரபி பேர் இல்லை எல்லாமே வேற வேற நம்ம குரால நபிமான் உடைய பெயர்கள் நபிமான் உடைய பெயர்கள் ஆக பிற மொழியில பேர் வைக்கிறது ஒண்ணும் தப்பு ஒண்ணு இல்லை தமிழ்ல பேர் வச்சாங்க வச்சுக்கோங்க தப்பா மார்க்கத்துல தடை ஒண்ணு இல்லை அரபியில தான் பேர் வச்சு ஆகணும்னு மார்க்க ஒண்ணும் சொல்ல இல்ல அப்படின்னு சொன்னா எந்த பேரும் வைக்க இல்லாதே மூசான வைக்க இயலுமா இப்ராஹிம் வைக்க இயலுமா ஈசான வைக்க இயலுமா இப்ப இந்த மாதிரி சாலிஹன் இருக்குது அது வந்து அரபி பேர் தான் இந்த மாதிரி அரபி இல்லாத இஸ்மாயில் இருக்குது இதெல்லாம் அரபி பேர்களே கிடையாது இந்த பேர்கள்லாம் அரபி பேர்கள் கிடையாது எனக்கு இப்ப நம்ம மற்ற பாரசீக பேர்கள் நிறைய பேர்கள் இருக்கு உருது பேர்கள் பாரசீக பேர்கள் எல்லாம் நம்ம இடத்துல நம்ம மக்கள் இடத்துல நிறைய அது மார்க்கத்துல ஒண்ணு தடை இல்ல அது ஆகமாக்கப்பட்டதுதான் ஒரு விஷயமா இருக்கணும் வைக்கும்போது அது சங்கடம் ஒரு பேரை வச்சாங்க பாரிசிலையும் அந்த பேர் இல்லைன்னு பாரிசி தெரிஞ்ச மட்டும் கேளுங்க அப்படின்னா ஒருவேளை பாரிசி பார்த்தா அரை பேர் மாதிரியே இருக்கு அரபி வார்த்தை அதையா இருக்கு பேரு இல்ல அரபி வார்த்தையாதான் இருக்கு ஆனா அரபியில பொருளை பார்த்தோம்னா இடம் கூடமா இருக்கு பயங்கரமான பொருளா இருக்கு ஆக மோசமான பெயரா இருக்கு பொருளா இருக்கு இப்படி இருக்கு ஒருவேளை பாரசீகர் எப்படி இருக்கலாமோ நீங்க பாருங்க சரி அந்த மொழியில இருந்தாலும் அந்த கருத்து நீயத்து தானே இன்னும் அல்ல அமால் பீனியார் நீயத்தின் பிரகாரம் அந்த மொழியில நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் அவங்க பேரை வச்சுக்கலாம் தப்பு இல்லை ஆகவே நீங்க அப்படி விசாரிச்சு பாருங்கன்னு பார்த்தா அதுலயும் பேர் இல்லை கடைசி என்ன செய்ய பேரை மாத்து அப்படின்னு சொல்லி இனி பேரை மாத்து லேசான விஷயமா நீ அங்க பதிவு செஞ்சு கொண்டு அது பெரிய பித்தனாவ ஆயிடும் எனவே பெயர்களை வைக்கும் பொழுது அழகான பெயர்களை அங்க வைக்கணும் சாணிகங்களினுடைய கையில கொடுத்து நீங்களே ஒரு பெயரை வச்சிருக்கேன்னு என்ன செய்ய சொல்லலாம் அதெல்லாம் சஹாபிகளினுடைய வழமையாக இருந்தது அந்த அடிப்படையில கண்மணி சரதாஸ் அவங்க இருக்கும்போது வேற யாரையும் கூட அவசியம் இல்லை சரதாரி சமுடைய திருக்கரத்திலேயே தன்னுடைய பிள்ளையை கொண்டு வந்து அவுமுசல் அஷாரி அவர்களை கொடுத்து சொன்னாங்க அப்படின்னு கையில கொண்டு கொடுக்கலாம் இப்ராஹி இப்ராஹின்னு பேர் வச்சா வாயிலிருக்கிறது <laughs> அடிப்படையில் <laughs> வாயில <laughs> ஒப்படைப்படைச்சாங்க அபு முஸ்லாம் ஷாரி அலிஹல்லாஹுத்தன் அவர்களுக்கு பல பிள்ளைகள் இருந்திருக்கறாங்க. وكان اكبر اولاد ابي موسى انا மூத்த பிள்ளை இவங்க அப்துல்லாஹ் சீனா இப்ராஹிம் அப்துல்லாஹ் அலிஹல்லாஹு தஆலா இந்த இந்த பிள்ளை தான் மூத்த பிள்ளை ஆக இருக்கறாங்க என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். அடுத்து நாம் பார்க்க இருக்கக்கூடியது எட்டாவது ஆக சீனா இப்ராஹிம் அப்துல்லாஹ் அலிஹல்லாஹு தஆலா இவங்க 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 அப்துல்லாஹ் அலிஹல்லாஹு தஆலா இவங
ஒரு நாள் இங்க இப்ராஹிம் அன்சாரி வந்து இருந்தாவுக்கு அவங்க சல்லல்லாஹ் அலி வஸல்லம் அவர்களுக்காக சீன அபு சஹீதுல் ஹுதுரி வந்து இருந்தாவுக்கு தான் ரொம்ப பிரபலமான ஒரு சஹாபி புகாரியில பல ஹதீதுகளை அறிவிக்க கூடிய ஒருவரா இருக்கார் அபு சஹீதுல் ஹுதுரி வந்து இருந்தாவுக்கு தான் ரொம்ப பிரபலமான சஹாபி நிறைய ஹதீதுகள அவங்க என்ன செஞ்சிருக்காங்க அறிவிச்ச ஒரு சஹாபி அவங்க என்ன செஞ்சானு கேட்டா ஒரு நாள் ஒரு விருந்து ஏற்பாடு பண்ணா ரசூல் சல்லல்லாஹு அலைஹி அவர்களுக்காகவும் ஒரு <laughs> யார் அல்லாவை கொண்டும் தியாகத்தை கொண்டு ஈமான் கொண்டிருக்கிறாரோ அப்படிப்பட்ட ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய விருந்தாளியை கண்ணியப்படுத்தட்டும் அப்ப விருந்தாளிக்கு என்ன விருப்பம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சுண்ணத்து நம்ம பிடிச்சமான நிறைய பத்து வெரைட்டியை செஞ்சு வச்சுட்டோம் வைங்க இது ஒண்ணுமே வந்தவருக்கு பிடிக்கலன்னா என்ன செய்யறது அவருக்கு நமக்கு பிடிக்க நமக்கு பிடிச்சதே நம்ம செய்யணும் விருந்துக்கு அவர்களும் விருந்து வைக்கிறோம் அப்ப அவருக்கு என்ன பெரிய அது தப்பு இல்லை உங்களுக்கு என்ன மாதிரி செஞ்சு வைக்கலாம் உங்களுக்கு வெஜிடேரியனா நான் வெஜிடேரியனா அதை ரெண்டு கலந்து வைக்கலாமா பரவாயில்லையா அது செய்யலாமா இது செய்யலாமா கேட்கலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு நமக்கு அவர் என்ன பிடிக்குங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுதான் பிரச்சனை இல்லை இப்ப நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் விருந்துன்னா கறி கத்திரிக்கா புரியலாம் இது ஆர்டா போயிட்டு இது எல்லாருக்கும் உள்ளதுதான் தேவைப்பட்டா என்ன செய்வாங்க ஒரு முட்டையை என்ன செய்வாங்க போட்டு அதை விலைசாரி செய்வாங்க விலை தூக்கி வச்சிருவாங்க கட் பண்ணி வச்சிருவாங்க இது நட இது ஆர்டத்தால ஒரு உணவாக இருக்கிறது அப்ப நம்ம ஊர்ல இருந்து யார விருந்து கூப்பிட்டான் பெரும்பாலும் ஒரு சிலர் விதிவிலக்காக இருக்கலாம் வாலிபன் பெரும்பாலும் என்ன விருந்து கூப்பிட்டா கை கத்திரிக்கா என்ன செஞ்சு நான் வச்சுட்டு போயிடலாம் இப்ப வெளியூர்ல இருந்து வர்றாங்க அவங்களுடைய விருப்பங்கள் வேற விதமாக இருக்கலாம் ரொட்டி சாப்பிடக்கூடியவங்களா இருக்கலாம் ஏன்னா அந்த மாதிரி பகலும் இரவு ரொட்டி சாப்பிடக்கூடியவங்களா என்ன செய்வாங்க இருப்பாங்க இப்ப இது வட நாட்டுல இருந்து வர்றாங்கன்னு வைங்களேன் அந்த மாதிரி வரக்கூடிய அப்படி ஆளுக்கள் அரபு நாட்டுல இருந்து யாரா வர்றாங்க நீங்க அவங்களுக்கு உண்டான உணவுகள் தான் நம்ம என்ன செய்யணும் தயார் பண்ணணும் இனி அவங்களுக்கா நாம நம்ம விருப்ப பிரகார உணவுகளை தயார் பண்ணி கடந்த அவங்க சாப்பிட இல்லைன்னா விருந்து அர்த்தம் இல்லாம போயிடுச்சு அதுதான் சதுதாகிஷன் சொன்னாங்க மண்காணி அவர் தன்னுடைய விருந்தாளியை கண்ணியப்படுத்தட்டும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா என்ன செஞ்சு நான் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்ப அது ஒரு பெரிய இபாதத் விருந்தாளிகளை விருந்தாளிகளை வெளியா அவங்க சாப்பிட்டு போகும்போது வீட்டு வாசல் வர சில போய் வழி அனுப்பி அனுப்பி வைப்பாங்க ஒன்று <laughs> ஏற்பாடு <laughs> இப்போ நம்ம யாருடைய வரலாற்றை சொல்றோமோ சீனா இப்ராஹிம் அன்சாரி அவங்க கலந்துகிட்டாங்க அவங்களே அழைச்சு வந்துட்டாங்க பள்ளியில இருந்தவங்க எல்லாம் வாங்க அப்படின்ற சொல்ல கூட்டம் இந்த இப்ராஹிம் அன்சாரி அவங்களும் வந்துட்டாங்க வந்து உட்கார்ந்தாச்சு உட்கார்ந்தா சொன்னாங்க நாயகமே நீ சாயி முன் நான் நோம்பு வச்சிருக்கிறேன் இன்னைக்கு அப்படின்ட்டான் திங்கக்கிழமை மாதிரி ஏதோ ஒரு திங்கக்கிழமை ஏதோ ஒரு உண்மை ஏதோ ஒரு நோம்பு வச்சிருக்கேன் சுண்ணதான நோம்பு ரொம்ப இல்லையே இது நம்ம தானே அப்ப அந்த சுண்ணத்தான உணவுங்கிறதுனால அவன் நாயகமே நான் இன்னைக்கு நோய் சாய் முன் அப்படின்னு என்ன சொல்லிட்டாங்க இப்ப நாம என்ன சொல்லுவோம் ரொம்ப சரி அப்ப பரவாயில்ல சுண்டான அப்புறம் பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு ஐயாமன் வீதம் நோய் போய்க்கிற சுண்ணத்து இருக்குது வியாழக்கிழமை நோய் போய்க்கிறது திங்கக்கிழமை நோய் போய்க்கிறது சுண்ணத்து இருக்குது இந்த மாதிரி சுண்ணத்தான நோன்புகள் இருக்கிறது இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு நோம்பு அவங்க என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க வச்சிருக்கிறாங்க ஆயிரத்தான ஒரு நோன்பாக இருக்கிறது அப்படி ஒரு நோன்பு என்ன செய்ய வச்சிருக்கிறாங்க வந்தா 
உங்களுக்காக வேண்டி கஷ்டப்பட்டு உங்க சகோதரர் சாப்பாடுலாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்க சாப்பிடாம இருந்தா அவருக்கு கஷ்டமா இருக்குமா இல்லையா இருக்குமா இல்லையா உங்களுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எப்போதாவது ஒரு தடவை விருந்து வருது எப்பமா ஒரு தடவை என்ன செய்யுது விருந்துங்கிறது எப்பமா எப்பமா டெய்லி இருந்தா அது விருந்தா இருக்கு பேரு டெய்லி இருந்தா அதுக்கு விருந்து இல்லை எப்போதாவது ஒரு தடவை வருமே அதான் விருந்து அப்ப அந்த மாதிரி விருந்து வந்திருக்குது அப்ப தக்கல்ல பலக்க அமுக்க சனக தகாமல் உங்களுக்காக கஷ்டப்பட்டு அவங்க ஒரு விருந்த ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க ஏன்னா சாமிகள் இவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு விருந்த ஏற்பாடு பண்றது ஒரு பெரிய விஷயம் அந்த காலத்துல ஒரு விருந்த ஏற்பாடு பண்றதுங்கிறது பெரிய ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி ஒரு பக்கருடைய நிலையில தான் என்ன செஞ்சாங்க சாமிகள் இருந்தாங்க அப்படி அந்த விருந்த என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க ஏற்பாடு பண்ணி இருக்கிறாங்க அதைத்தான் கண்மணி செல்லதாரிதம் குறிப்பிடுறாங்க சாப்பிட்டு <laughs> ஒரு <laughs> அனுமதிக்கும் <laughs> வீட்டுக்கு <laughs> போயிடும் <laughs> ஒரு வீட்டுல அழைச்சு நம்ம பத்து பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது பேருக்கு சாப்பாடு ஆக்கியிருப்போம் கூடுதலா ஆக்கியிருப்போம் அப்படி ஆக்கியிருக்க அங்கேயும் கல்யாணத்திலையும் ஆயிரம் பேர் கூடினா ஆயிரத்தி நூறு பேருக்கு தான் ஆக்கும் அந்த நூறு பேர் யாரும் கேட்டது ஏழைகளுக்காக அழைக்கப்படாதவர்கள் வந்து சாப்பிடுவாங்க இதான் நம்ம ஆபாக்கள் செஞ்சது அழைக்கப்படாதவங்க வந்து சாப்பிடுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நூறு பேர் பத்து பேர் அவங்களுக்கு வச்சிடுறது அவங்களுக்கு சேர்ந்துதான் சாப்பாடு போடுவாங்க அது இன்று வரை பின்பற்றப்படுது படணும் சரி சரி அருமையான பெருமக்களே அந்த வகையில நம்ம ஒரு வீட்டுல போய் விருந்து சாப்பிடும் பொழுது அந்த சமயங்கள்ல என்ன செய்வாங்க நாங்க சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க எடுத்து எடுத்து வைப்பாங்க அப்படி எடுத்து வைக்கும்போது முடியல பரவாயில்ல எனக்காக ஒரு வாய் சாப்பிடுங்களேன் இதை சாப்பிட்டு பாருங்க இதை நீங்க தொடவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதை என்ன செய்யலாம் நம்ம வயிறு நிறைய சாப்பிடுவதில் மார்க்க அனுமதி இருக்கிறது நினைக்கிறோம் <laughs> இந்த மூன்று நாட்கள் நோன்பு பிடிப்பது நமக்கு சுண்ணத்து திங்கக்கிழமை நீங்க திங்கக்கிழமை நோன்பு பிடிக்கிறது சுண்ணத்து வியாழக்கிழமை நோன்பு பிடிக்கிறது சுண்ணத்து இப்ப நாம திங்கக்கிழமை நோன்பு பிடிச்சுக்கிறோம் வைங்க திங்கக்கிழமை நாம நோன்பு வச்சிருக்கிறோம் விருந்து வந்துச்சு சாப்பிடுங்க நம்ம கேட்கிற திருடம் இப்ப அடுத்த நாள் செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமைன்னு ஒரு நோன்பு இருக்க வசதி இல்ல இப்ப நாம செவ்வாய்க்கிழமை நோன்பு பிடித்தாலும் அந்த திங்கக்கிழமை உள்ளான சவாபு நமக்கு தந்துமான 
அத பொருள் பார்க்க தேவையில்லை சாவிகளிலேயே எவ்வளவு பெரிய புதிய புதிய பெயர்கள் இருக்கு அந்த பெயர்களை வச்சு நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு வச்சுட்டா ஒரு முறையாவது அந்த சாவியை சரதாரி அழைச்சிருப்பாங்களா இல்லையா அப்ப இது ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கு பதினைந்து இடத்துல வாங்க ஒருத்தர் <laughs> நல்ல <laughs> ஒருத்தாங்க <laughs> 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 அவங்களுடைய <laughs> <laughs> ஒன்றுபடுத்தி இருக்கிறான 
சேவப்பனையும் வெள்ளையனையும் கருப்பனையும் எல்லாத்தையும் அல்லா ஒன்றுபடுத்திய அல்லாவுக்கே எல்லா புகழும் என்று அந்த வழியிட்டு சொல்றாங்க அப்ப இந்த சாபி அபியவ சாபி சொல்றாங்க போயிடுவாங்க <laughs> ஒவ்வொருத்தருக்கும் <laughs> <laughs> அதிகமாயிடும் ஒருத்தருக்கு <laughs> <laughs> அந்த கருத்தை அனுசரித்து போகக்கூடிய மனப்பக்கம் இல்லாமல் போய்விடும் இப்படி வேறுபட்டு போய்விடுவார்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு கொள்கையிலே அமைகள் கொடுக்கல் வாங்க ரீதியானது சாதாரண நடைமுறையில உள்ளது மாப்பிள்ள ஒண்ணு தரக்கூடியது என்று எல்லா விஷயங்களிலும் நினைச்சுவாங்க வேறுபட்டு போய்விடுவார்கள் என்பதை செய்த அபியவர்தியல் தாழ்வு அவர்கள் குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார்கள் சங்கைக்குரிய பெருமக்களே ஆக இன்று பன்னிரண்டு சாவிகளில் வருது <laughs> இப்ராஹிம் <laughs> அவர்கள் <laughs> மற்றவர்களுக்கு நினைப்பார்களே <laughs> வரலாற்று குறிப்பில் 
ஆனா அவங்க வந்து அண்டை அயலார் சம்பந்தமான ஒரு முக்கியமான குறிப்பை நம்ம சொல்றாங்க நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க சம்பந்தமாக நம்ம எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுடைய விஷயத்தில் நமக்கு எவ்வளவு ஹக்கு இருக்கிறது என்று கண்மணி நாயகம் செல்லல் அலி செல்ல அவர்கள் சொன்ன விஷயத்தை செய்தனா அப்சல் அறிவிக்கிறார் ரொம்ப முக்கியமான செய்தி இப்ப இதெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில படிப்பினை பெற்றதோடு மாத்திரம் அல்லாமல் நம்முடைய வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்தணும் இன்ஷா அருமையான பெருமக்களே அப்படி நாம் செய்வதன் மூலமாக ரபுல் ஆலமின் அல்லா ஜெகதீஷ்ரான நம்முடைய வாழ்வை ஒளிமயமான வாழ்வாக ஆக்கி ஆடுவார் எனவே அந்த அடிப்படையில் நாம் முடிந்தவரை இந்த பெருமக்களினுடைய வரலாற்று குறிப்புகளை அவர்கள் சலுதாய செல்லம் அவர்கள் மூலமாக கேட்ட தகவல்களை செய்திகளை நாம் சொல்ல இருக்கிறோம் ரொம்ப அபூர்வமான சில தகவல்கள்லாம் இருக்கு சில சமயங்கள்ல நாம பார்க்கலாம் இன்ஷால்லா அலைக நாளைக்கு நாம் இன்ஷால்லா சொல்லுவோம் ஒரு குறிப்பை மட்டும் சொல்லிடுறேன் சில நம்ம அந்த வெள்ள சேவல்னு ஒன்று வைக்கிறாங்க இல்லையா வெள்ள சேவல் வாங்கி கொடுக்கறது வெள்ள சேவல் வாங்கன்னு சொல்லி அது சம்பந்தமான ஒரு செய்தி நான் புதுசா தான் பார்க்கிறேன் இந்த மாதிரி இதற்காக நாம ரெடி ஆகணுமே என்று பார்க்கும் பொழுது அது அதிசயமான தகவல் கிடைக்கிறது இந்த வெள்ளை சாவலை பத்தி மார்க்க என்ன சொல்லு சல்லா அரிசை என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத ஒரு புதிய ஒரு சாமி அறிவிக்கிறாங்க இந்த சாவியினுடைய வரலாறு பார்க்க போனா அவள் அதுக்குள்ள எத்தனையோ நமக்கு சாவியினுடைய சாவிகளை பத்தி பேசுறது என்பது ஒரு தவாபான காரியம் அதோட நமக்கு இன்னொன்னு என்ன கிடைக்குது அவங்க அருமையான செய்திகளை பல செய்திகளை சொல்றாங்க இந்த வெள்ளை சாவலை பத்தி எனக்கு பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது நினைக்க <laughs> <laughs> அப்படி ஒரு அற்புதமான தகவலை எடுத்து சொல்றாங்க எனக்கு பார்த்து அதிசயத்துக்கு போட்டனா ரொம்ப அதிசயம் ஆயிடுச்சு சுமார் நம்முடைய ஆபாக்கள் எவ்வளவு பெரிய அவங்க எவ்வளவு பாடம் பார்த்திருக்கணும் அவங்க எவ்வளவு பெரிய இருக்கணும் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் பெரிய ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கு இந்த செய்தி நாம் சொல்லும் பொழுது நம்ம எல்லாம் அதிசயப்பட்டு போயிடுவோம் ஆச்சரியப்பட்டு எப்பட்டு போயிடுவோம் அவ்வளவு பெரிய ஒரு தகவல் வரி ஒரு வரி தான் ஆனா செய்தி முக்கியமான ஒரு செய்தியாக அமைந்திருக்கிறது எல்லாம் வளர்ப்பு நாளின் பெருமக்களை பொருட்டால் நம் பாவ பணிகளை மன்னித்து இந்த ரபுதானுடைய பறக்கதான் நீரோட சௌபாக்கியங்களை நமக்கு நம்மை சார்ந்தவர்களுக்கு தந்தவர்கள் பாதிப்பாங்க எல்லாம் வந்த அல்லாவின் அல்லையும் செல்லதாரி செல்வனை சபாத்தையும் பெறுவோமான் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து